Hello, welcome friends. This is our channel, The Mommy Talks. In this video, we will see a video that is very useful. If you have a lot of names, you will be able to see your name and your name and your name. You will be able to see your name and your name and your name. You will be able to see your name and your name. You will be able to see your name and your name. So, this is the video. So, if you have a video, you will be able to see your name and your name. Better clarity and confidence. Let's go to the video. Let's go to the video. In this video, my mother and my family members, my family members, my husband, my mother, they are talking to you very discouraging. You are correct to your Thai pal, you are correct to solid foods, that's why you are correct to your mother. You are correct to your mother and you are insulted and discouraged. This is what I am talking about. Actually, we are correct to your mother and you are unique to your mother and you are correct to your mother. You are correct to your weight chart, you are correct to your weight chart, you are correct to your measurement, you are correct to your measurement. That's why we are not a bad thing. Proper weight chart itu follow panama tangga, orang anda correctan weight scale aja, orang healthy itu nama anda measure panama mudiyah. Kalau anda healthy ar kangla, active ar kangla, apaing ada pat alai podo, anda weighing missiono, weighing scale itu anda, orang lek anda health itu anda cut pored kadeyah. Kalau anda lor weight gain itu, nariya factors aja decide aho. Ipo orang orang tu lor wadap wagon suruang, body type. Peri orang lek me selaper uli ar pangga, selaper gunda ar pangga. Yevlo sab talme orang uli ar pangga, selaper nariya sab da matangga na gunda ar pangga. So adu mande body type abdi ngerade irk. Atte itu mande jeans. Jeans na, niinga cina wes lebdi rendinga. Ila ipun niinga uli ar kenga. Nalal wire amar kenga. Abdi na ungu koran ni mande poli ada ar pangga. Nalal wire amar pangga. Adi nala pakar tu ungu koran gunda ga illa damari irko, cabi illa damari irko. So ungu jean factors ni niinga consider panano. Adi kaprom koran ni ngelora activities. Ipa ar masa, yel masa mereka koran ni ngah adi gama padat padatte padikere ir pangga. Adi kupan ir pangga. Apa abdi bed le ada muwa gangga. Ana adi kaprom thawara aram cide. Kaprom bed le ni apa if you go to the floor full, you can do your activities, your weight loss and your weight gain is very slow. If you do this, you can be very active and you can be very active. The next point is metabolism. Metabolism is the way we can do chemical reactions in our body. If we eat food, we can do it in our body. 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 Ia na, anda orang beli na, ada orang. So, ini metabolism lah, anda age aga aga, nama kau anda korang itu. Adakah anda rombong seriman sakti irkade? Orang lepas anggunga korupas seron fat ayo. Adakah anda apa mesul orang? Iriat iriat umur dua belas, mupad dua belas kapur lah. Nih nari exercise Islam paning nada. Nih orang beli na maintain pan lah. Ia na segera mak gunda ayo. Nih apa ini lah, sulu anggal lah. So, adakah mari korang ni anggal kecinnya dua belas lah. Orang metabolism rombong fast ayo. Adakah anda orang anggal ke nari anda fat storage anda orang beli irkade. So, adakah anda orang anggal fast ayo. Ia energy waste ayo. Orang tu uli ada ir pangga. So ini yang nama consider panikanu. Adat factor bandar birth weight, peranda weight, koran dengan bandar rentak kilo la perak rangna, anda curve la dah orang apa dia weight gain aite berwangga. Inno orang koran dengan 4 kilo la peranda rangna, awangga weight gain ala bukik orang aga matang, orang slowa wear pattern la dah awangga. So nama ini rentak koran dengan compare panakurade. So birth weight baca, cuma nama bandar orang weight gain apa tukno. Inno orang bishaya bandar orang lada environment, enda erat la valar rangga, pagramat la valar, the city la valar, the pollution, environment. Ia juga perta bishaya irka, orang koran dengan weight gain, orang orang lada health तो डिजाइड पन्नत कर आदि यू ना हम कंसीडर पन्नो अपर ऑन द रेस कंट्री अदला कुड़े रखे पन्न ये मैं ये इंदर अटले रखो ना मैं इंडिया ना अमेरिका ना ये इंदर कंट्री ले रखो ये इंदर ये अटले इपो निंगा इंडिया ना अरनालो फॉरेन लपो इरकला सो इन द विषय अंगलों कुड़े कोण दिंगलों के वेट Perpanu over koran itu different abdeng kerde. Apa orang dengan breast milka, formula milka. Ini dua endel itu koran dengan kudikir angga. Formula mil kudikir koran dengan konsjo weight gain air awangga. Aongga dengan breast mil kudikir koran dengan lebeda konsjo gunda dan teri awangga. So adinala adiu nama pati consider panne kuada, compare panne kuada. So inno koran dengan anda pakat tweet lapak 
வெளிப்புற வளர்ச்சி மட்டும் கிடையாது 
ஸ்டெபிலிட்டி ஐக்யூ ஹெல்த் ஸ்ட்ரென்த்து எல்லாமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளோட ஸ்லோ வெயிட் கெயின் தான் நமக்கு கரெக்டான விஷயம் அவங்க அவங்க மேமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே பாலூட்டி இனங்கள் அந்தந்த பாலூட்டி இனங்களோட பால் தான் அதுக்கான கரெக்டான பால் இப்போ நமக்கு நம்மளோட ஹியூமன் மில்க் தான் கரெக்டு ஸோ அதனால் ஃபாஸ்ட் வெயிட் கெயினுக்காக நம்ம வந்து ஃபார்முலா மில்க்கு எப்போவுமே ஷிஃப்ட் ஆகக்கூடாது அடுத்தது சாலிட் ஃபுட் சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கும் இந்த வெயிட் கெயின் பிரச்சனை இருக்கும் வெயிட் கெயினுக்குன்னு எந்த சாலிட் ஃபுட்ஸ் வெயிட் கெயினிங் ஃபுட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கண் கிடையவே கிடையாது அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணவே தேவையில்ல நமக்கு நம்ம சாப்பிட்ற ஃபேமிலி ஃபுட்டு மைனஸ் சால்ட் அண்ட் சுகர் ஒரு வயசு வரைக்கும் ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி சாப்பிட்டாலே போதும் ஸோ இப்போது நீங்கள் உங்கள் குழந்தை வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க அதோடு அவங்களுக்கு வந்து வயர் நிரம்பிடுது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அதை ஓகேன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி தாய்ப்பால் குடித்தா அவங்களுக்கு இவ்வளோ குடித்தா அவங்களுக்கு வயர் நிரம்புதுன்னு அவங்க அவங்களே விட்டு போறாங்களோ அதே மாதிரியான கான்செப்ட் தான் சாலிட் ஃபுட்டும் அவங்களுக்கு போதுங்கும் போது விட்டுருவாங்க ஸோ குழந்தைங்க அவங்களோட பசிக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுங்க உங்களோட சந்தோஷத்துக்காக அவங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்காதீங்க ஒரு பிளேட் காலி ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு நிம்மதியாக இருக்கு அப்படின்னு நினைக்காம அவங்க பசிக்கு சாப்பிட்றதுக்கான ட்ரைனிங் வந்து இப்போலேருந்தே நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அதுக்காக வந்து நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறது அங்கே வேடிக்கை காட்டுறது இப்படி பண்ணுறது அப்புறம் ஓவர் ஈட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு தேவைக்கு பட்சத்துக்கு தாண்டி நம்ம கொடுக்கறது இது எல்லாமே வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் காரணம் இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா போக போக அவங்களோட ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து ஸ்பாயில் ஆகி பசிக்குன்னு சாப்பிடாமல் சும்மா எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்பிட்றது என்டர்டெயின்மெண்ட்காக சாப்பிட்றது டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிட்றது அப்படி இப்படின்னு போயிட்டு ஒரு பத்து வயசுலேயே அவங்க ஓவர் வெயிட் ஆகுறது அப்புறம் ஒரு நாற்பது வயசில் ஒபேசிட்டி ப்ராப்ளம் வர்றது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா எல்லாமே வந்துடும் அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் சின்ன வயசுலேருந்து அவங்களோட ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து எப்போவுமே கரெக்டாக இருக்கணும் நிறைய ரீசெண்ட் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் படிக்கும்போது நிறைய ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்ஸ்லலாம் என்ன சொல்கிறாங்க குழந்தைங்களை வந்து இப்போது லஞ்சம் கொடுக்குறாங்க அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு லஞ்சம் கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபோன் காட்டுறது இல்லைனா ஒரு ஸ்வீட் டிஷ்ஷை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அது சாப்பிட்டோன்னே சரி நார்மல் சாப்பாடு நீ சாப்பிடு அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுறது ஏதோ ஒரு லஞ்சம் கொடுக்குற விஷயத்த சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம ஆரம்பிச்சிடறோம் இது வந்து கண்டிப்பாக அவங்களோட ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் குழந்தைங்க சாப்பிடல அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் ஓவர் ஃபீட் பண்ணிங்க இல்லைனா ஃபோர்ஸ் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா சாப்பாடு மேலே இருக்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடும் அடுத்த வாய் அவங்க கண்டிப்பாக வாங்க மாட்டாங்க ஃபியூச்சரில் சாப்பாடுனா அது ஒரு பயம் அம்மா திட்டுவாங்க அப்பா திட்டுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு எப்பவுமே இருந்துட்டு சும்மா ஏதோ ஒன்று சாப்பிடுவாங்களே தவிர அதை விரும்பி அதை ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்ற அந்த ஹேபிட் வந்து அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஆனாலுமே வராமல் இருக்கும் நிறைய நிறைய அம்மாக்கள் சொல்கிற அந்த அனுபவத்தில் தான் நான் இதையும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போது உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் சாப்பிடல நான் வந்து திணிக்கிறேன் வாயில் அது எப்படியோ சாப்பிட்டா போதும் இல்லைனா அது பசிக்கவே மாட்டேங்குது அப்படியே விளையாடிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் உங்களுக்கு வந்து பசியே கிடையாது அந்த நேரம் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு மூடு இல்லை இல்லை உங்கள் வயர் மந்தமாக இருக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த நேரம் உங்களை யாரோ கழுத்தில் அப்படி பிடிச்சிட்டு எல்லா சாப்பாடும் எடுத்து வாய்க்குள்ள அப்படியே போட்டு அமைக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் எவ்வளோ ஹர்ட் ஆகும் சைக்கலாஜிக்கலாக நீங்கள் எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆவீங்க இல்லை அவங்களுக்கு எவ்வளோ கோவம் வரும் இதெல்லாமே யோசிச்சு பாருங்களேன் இதே தான் உங்கள் குழந்தை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணவே கூடாது இந்த மாதிரி அது எவ்வளோ அவங்களுக்கு ஹர்ட்டிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க அதை டெஃபினட்டாக பண்ணவே மாட்டீங்க அப்போ அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு வேறு வழியே இல்லையா நம்ம என்ன தான் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெய்லி ஒரு ஃபிக்ஸட் டைமுக்கு நீங்கள் வந்து சாப்பாடை கொண்டு போய் வைங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் இல்லை ஸ்நாக்ஸ் அந்த டைமுக்கு அந்தந்த ஒரு ஃபிக்ஸட் டைமுக்கு டெய்லி ட்ரை பண்ணுங்கள் அவங்க வந்து அந்த டைமுக்கு சாப்பிட்றாங்களா அவங்களுக்கு பசி இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லையா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரோ ஒன் ஹவர் கழிச்சோ திருப்பியும் கொடுத்து பாருங்கள் மேபி அப்போ சாப்பிடுவாங்க அந்த ஃபிக்ஸட் டைமிங் எதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா மேபி அந்த ஒரு பேட்டர்ன் நமக்கு செட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம வந்து அப்படி மூணு வேலை கரெக்டாக சாப்பிட்றோங்கிறதுக்காக தான் பட் பேசிக்காக அவங்க வந்து ஒரு ஷெடியூலை எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாங்க <laughs> இப்போ சொல்கிற பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் உங்கள் 
எங்கேயோ இல்லை எங்கேயுமே வந்து சாப்பாடு நிறையா உங்களுக்கு கிடைக்காது எல்லாம் விவசாயத்துக்கு போயிடுவாங்க காலையிலே வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக டீ கொடுத்துட்டு ஒரு அஞ்சு பிஸ்கெட்டை கொடுத்துட்டு நான் மத்தியானமோ இல்லை ஈவினிங்கோ தான் அவங்களுக்கு அடுத்த சாப்பாடே கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அதை நான் அதெல்லாம் சாப்பிட்டு கொடுத்துட்டு அவங்க போயிடுவாங்க பட் இப்போ அப்படி கிடையாது நம்ம மூணு வேலைக்கு சாப்பாடு ரெடி பண்ணுறோம் ஸ்நாக்ஸ் நடுவில் ரெடி பண்ணுறோம் எல்லாமே ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக நம்ம வந்து பிரித்து பிரித்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம இந்த பிஸ்கெட்டெல்லாம் கொடுக்குறது இந்த டீ கொடுக்குறது இல்லை வந்து ஃபோர்ஸ் ஃபீட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து போட்டு ஏதோ ஒன்று இந்த சாப்பாடை கொடுக்குறது அப்போ தான் குழந்தைங்க குண்டாவாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம எதுவுமே ஃபாலோ பண்ண தேவையே இல்லை இன்னொரு விஷயம் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்துச்சு எல்லா இடத்துக்கும் ஓடி போய் விளாண்டாங்க நிறைய வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருந்தது அவங்களுக்கான அந்த ஜங்க் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து அப்போ எதுவுமே கிடையாது ஆனால் நம்ம இப்போ இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் பேர் வந்து ஒபேசோஜெனிக் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒபேசிட்டி உடல் பருமன் ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஆகக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டில் தான் நம்ம இருக்கோம் காரணம் அன்ஹெல்தி ஃபுட்டு ஜங்க் ஃபுட்டு ஸ்நாக்ஸு பிஸ்கெட்டு கேக் அது இதுன்னு ஈஸியாக குழந்தைங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் சீப்பாகவும் கிடைக்கும் எங்கனாலும் அவங்க வாங்கியாக சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் தான் அவங்க இனிமேல் வளரவும் போகிறாங்க அதே மாதிரி அவங்க ஜாஸ்தி விளையாட போகிறது கிடையாது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் கம்மியாக இருக்க போகுது ஒழுங்காக ஒரு இடத்துல உட்கார்ற மாதிரி தான் அவங்க வந்து படிக்க போகிறாங்க எல்லாமே வந்து பழைய கால குழந்தைங்க மாதிரி அவங்க இருக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் வந்து மாறிடுச்சு ஸோ அவங்களோட ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இப்போ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தோம்னா போக போக ப்ளஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அது இதெல்லாம் அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணி அவங்கள வந்து ஒரு ஹெல்த்தி ஹியூமன் பீயிங்காக நம்ம வளர்க்குறதுக்கு தான் நம்மளோட எய்மே சரி அப்புறம் ஏன் நம்ம வந்து வெயிட் சார்ட் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட் கெயின் இப்படி இருக்கணும் அப்புறம் டாக்டர்ஸ்லாம் அதெல்லாம் பார்த்து செக் பண்ணுறாங்க அது எப்படி நம்ம கணக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்சுவலி பார்த்தா வெயிட் சார்ட்டை வந்து நிறைய பேர் வந்து தப்பாக தான் வந்து கணிச்சு பார்க்குறீங்க இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட் சார்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ டபிள்யூஹெச்ஓலேருந்து நமக்கு ஒன்று வந்திருக்கு இதை நீங்கள் ஃபோட்டோவில் எப்படி பார்ப்பீங்க இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேர்வ்ஸ் இருக்கும் ஒருத்தையும் <laughs> நிறைய விஷயங்களையும் நம்ம கவனிக்கணுமே தவிர பிசிக்கல் குரோத் மட்டுமே ஒரு குழந்தையோட ஹெல்த் வந்து எப்பயுமே டிசைட் பண்ணாது நீங்க அந்த கேர்வ் அந்த கிராஃபை நீங்க கவனிச்சிங்கன்னா குழந்தைங்களோட வெயிட் கெயின் வந்து நல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ரேப்பிடா இருக்கும் அப்படின்னு நல்லா ஃபாஸ்டா மேல ஏறும் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே ஸ்லோ ஆயிடும் அதுதான் வந்து குழந்தைங்களோட வளர்ச்சி இப்போ ஆறு மாதம் வரைக்கும் வந்து அவங்க ஜாஸ்தி மூவ் ஆகாததுனால நல்ல வெயிட் கெயின் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்லோ ஆயிடும் ஒரு வயசு ரெண்டு வயசுலலாம் ஒரு ஒரு வயசுல இருந்து ரெண்டு வயசுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு கிலோ தான் வெயிட் கெயின் ஆயிருக்கும் ஆனா அந்த முதல் ஒரு வருஷத்துல வந்து அவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா வெயிட் கெயின் ஆவாங்க ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை நல்லா வெயிட் போட்டுட்டே இருந்தா இப்போ வந்து அவங்க ரொம்ப வெயிட்டே ஆகல அப்படியே ஒல்லியா இருக்காங்க அதுதான் <laughs> <laughs> குழந்தை <laughs> பிறந்த குழந்தைங்களுக்குமே வந்து இந்த கிராஃப் எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ப்ரீ டேம் பேபிஸ்க்கு வந்து ஏஜ் கேல்குலேஷனே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு இப்போ அவங்க வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வாரத்தில் பிறக்கிறாங்க முப்பத்தஞ்சு வாரத்தில் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து அங்கேருந்து நீங்கள் அவங்க ஏஜ் கேல்குலேட் பண்ணக்கூடாது உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் டெலிவரி டேட்டுன்னு உங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி டைமில் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அதாவது நாற்பது வார கணக்குலேருந்து தான் நீங்கள் குழந்தைங்களோட ஏஜை கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஏ
ஏஜ் கேல்குலேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நான் ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் குழந்தை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வாரத்தில் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா நாற்பது வாரத்துலேருந்து தான் நீங்கள் ஏஜ் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதாவது எட்டு வாரம் அவங்க வந்து பின்தங்கி பிறந்திருக்காங்க ஸோ உங்கள் குழந்தைக்கு இப்போது சப்போஸ் நீங்கள் பழைய கேல்குலேஷன் படி நாலு மாதம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது தப்பு அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மாதம் முன்னாடியே பிறந்ததுனால உங்கள் குழந்தைங்க இப்போது ரெண்டு மாதமோ இல்லை மூணு மாதமோ அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த வெயிட் கெயின் தான் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதத்துக்கு அப்புறமா தான் அவங்க வந்து ஒரு நார்மல் குழந்தைங்க ஸ்டேஜுக்கு அந்த வெயிட் கெயின் ஆகிறது ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறது எல்லாமே அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மல் பேபியோட எப்போயுமே கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஆன் த ஹோல் நான் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரேன் இப்போ நம்ம குழந்தைங்க வந்து பெரியவங்களாயிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு பதினெட்டு வயசு பத்தொம்பது வயசில் ஒரு டீனேஜராக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்கக்கிட்ட என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவோம் நல்ல லீனாக ஃபிட்டாக நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணு பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் அதே குழந்தைங்க இப்போ சின்ன வயசில் இருக்கும் போது ஒரு வயசில் ரெண்டு வயசுலலாம் அவங்க கொழுகொழுன்னு இருக்கணும் நல்லா குண்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் குழந்தைங்க வந்து ஹெல்த்தி அப்படின்னு மட்டும் நம்ம ஏன் நினைக்கிறோம் குழந்தைங்களோட இப்போ இருக்கிற அந்த ஹெல்தி ஹேபிட்ஸ் ஹெல்தி ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து லைஃப் லாங் அவங்களுக்கு வரும் ஸோ இப்போயே உங்கள் குழந்தை குண்டாக இருக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களானாலும் அவங்க குண்டாக தான் இருப்பாங்க ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு டிவி ஆடில் வர்ற குழந்தைங்க கொழுகொழுன்னு இருக்காங்க அதனால் நம்ம குழந்தைங்களும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்காம அந்த ஃபேண்டசி வேர்ல்டு அது வந்து ஒரு கற்பனையான உலகம் அப்படின்னு அதை நினச்சிட்டு அதை தள்ளிட்டு உங்கள் குழந்தைய ஒரு தனி மனிதனாக பாருங்கள் அவங்க வந்து ரொம்ப யூனிக் அவங்க வந்து ரொம்ப தனித்தன்மை வாய்ந்த குழந்தை ஸோ அந்த குழந்தைய வந்து நீங்கள் எப்படி இருக்காங்களோ அப்படி அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தை போகிற போக்கில் இருந்து அவங்கள நல்லா வளர்த்து பெரியவங்களாக்குங்க இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் சீக்கிரம் பார்க்குறேன் இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங